。你每次把我的头埋进枕头里，是不是害怕看到旁边的人是我，而不是我的妹妹于一？都两年了，你还想娶她？谢友婷，你不许走！我从来没有强迫你娶我，你凭什么这么对我？凭什么？你心里应该最清楚啊！若不是你耍了心机，我本来娶的人是于一。我才没有耍什么心机，不管你信不信。敢说你没有？说明当年若不是你故意设计，记者怎么会在那个时候冲进来？解释一下吗？请问外界传闻的于家二姐妹共事一夫是真的吗？如果不是老爷子以死相逼，我怎么会娶你这样子不择手段的女人？我知道你看不起我，厌恶我，但是你谢永平既然已经娶了我，你就应该尽到一个丈夫的责任，而不是霸占着我的身体，想着别的女人。怎么，这就受不了了？你不是知道我不爱你吗？我才不稀罕你爱我呢！我对你的爱，已在这种毫无意义的婚姻里面消耗殆尽了。好，你不是见我看你的脸吗？只要你承受得住。秀婷，我们离婚吧。所有的错我都认了，这一切我也都背了。我们离婚吧。离婚？你凭什么？凭什么？我把生太太的位置让出来给你心爱的女人，难道不好吗？我是秀婷的女人，不是你想做就做，不想做就不做的。太太说要回趟我们家，知道了，放那吧。大总裁，您这最近跟我们兰兰小姐姐，我跟你说啊，以后少跟我提她，要不然兄弟没得做。别急嘛，那当初于兰追你追的人尽皆知，轰动全校啊。那也抵不上他为了目的有这么卑鄙的手段。我现在已经完全不认识他了。兰子。今天怎么跟丢了狗似的？最近哥哥你哥的关系，我好转一转。小小，如果我说我想离婚，你会支持我吗？你说是真的吗？可是你喜欢幼林哥已经十一年了，从小你就把嫁给他当做是你的梦想啊。可是幼林现在对我只有恨没有爱，他一直觉得酒店那件事情是我一手策划的，我怎么解释他都不相信我。美兰姐，我相信你。再说了，你那个一直暗恋你的妹哥，他也一定相信你的。这件事情你千万别跟他说，我不想在你走路，在生气难过了。老爸，以后于家的继承权都归我了吗？那当然啦，于兰和幼婷结婚已经满两年了，她妈妈生前立下的遗嘱啊，也就自动生效了。以后啊。所有他妈妈名下的股份，就名正言顺的归我们一一所有了
。你说是不是啊，老易？对，依依啊，最乖了。以后老爸的家产呢、啊，也都是给你一个人的。太好了，不过这兰姨也真是的，当初要不是她立下这么一个遗嘱，我才不会在两年前设计那场捉奸在床的戏，把又廷拱手让给于兰呢。老爸。既然现在兰姨的股份都已经归我了，那我就要让他们两个离婚，我要让又婷回到我身边。依依啊，乖乖，再等等，等一切风平浪静了，这一切还不都是属于你的吗？我怕我现在不把又婷给抢回来，以后就没有机会了。原来，原来是你们，是你们设计了我和幼婷。天底下哪有这样的父亲和妹妹？为了抢夺我母亲的股份，竟然设计了荒唐的丑闻和婚姻。股份到手了，现在又要抢走我的婚姻。我爱的男人误解我，我的家人陷害我，这个世界还有什么可值得留恋的？妈妈。我多想这个时候你在我的身边啊！喂，玉兰，你不是要离婚吗？好，我满足你。我们现在就去民政局。这个婚，这个婚我不离了。玉兰，你敢耍我？是要听你给我听着，我是不会让你跟于一在一起的，我就是死，我就是死，我也要霸占了盛太太的位置，腐烂发臭。不爱我就不爱我了，鬼才稀罕你爱我，我早就不爱你了，我就是要看着讨厌的于一，他一辈子得不到他喜欢的男人，我就是要看他痛苦，痛苦到死。郑总，云小姐的来电，要帮你们转进来吗？喂，又婷啊，今天晚上人家过生日，陪我吃个饭好不好？好的谢谢姐姐，我男人用我们夫妻共同财产请你吃饭，你是应该谢谢我。姐姐，话可不能这么说。你嫁给又廷哥的时候可没什么嫁妆，婚前财产可不属于婚后夫妻的共有财产。我是没有什么嫁妆，我的财产不都是要留给你的吗？听说这款红酒很贵啊，可我今天倒想浪费浪费。你来是不是疯了？你叫我过来，不就是想刺激我吗？现在你的生日愿望达成了，开心了吗？给依依道歉。依依，你叫的可真亲热。道歉。又廷哥，没事儿，可能姐姐今天别给我在这假惺惺的演戏了。我告诉我是不会给你道歉。
是要替你放我下去，你又想干什么？玉兰，你是不是疯了？我就算是疯了，也是被你逼疯的。麻烦你回去说你想睡的女人不要再来碰我了，我觉得恶心。什么？干什么？做一个老公该做的事情。放开我！不要过来！放开我！你放开我！喂，有天，一只傻孩子自杀了。你说什么？他人在哪里？这辈子再也见不到雨衣了，是吗？我告诉你，他才舍不得去死呢。他好不容易拿到了我妈的股份，他怎么可能去死？闭嘴，玉兰，你真冷血！我对你们斗争没有兴趣，我只知道当年是雨衣救了我的命。他如果真的要去死，那何必还见你最后一面？闭嘴！习惯这一切了吗？为什么我的心还是痛得这么厉害？雨衣哭着跑回家，说你不爱他了，说你们这辈子没有可能了。我们问他是怎么回事。他也不说，等我们追进房间，就发现这傻孩子竟然自杀。又婷啊，你可别忘了，张依依当年可是差点用命救了你呀、啊！你可千万别忘恩负义啊！
只要我跟你结婚两年你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你
医生说他要受了刺激又昏迷了我拿你们当亲人你们去负责手段的算计我原来是RH阴型血 一定要和他离婚我真傻就是你肚子里的孩子呀 听说在肚子里的小孩子是泡着羊水长大的可是他不放过我